हेलो एंड नमस्ते इंडिया कैसे आप सब लोग बहुत बहुत स्वागत है मेरे सारे दर्शकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे ऑटो कंपेयर विद ऑटो रिव्यू मैं हूं आपका हूँ राहुल और आज मैं अपने सारे दर्शकों के लिए लेके आया हूं मारुति सुजुकी बलेनो की जो कि मेरे पास खुद भी है उसके प्रोस एंड कॉन्स यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इस गाड़ी के बारे में बताऊंगा एंड इसी के अंदर इसी वीडियो के अंदर ही मैं आपको अपनी जो गाड़ी है उसका जो एक्चुअल रियल टाइम माइलेज है माइलेज की जो फिगर्स है वो भी शो करूंगा एक इमेज के थ्रू और उसके बारे में छोटा सा आपको थोड़ा सा बता भी दूंगा एंड फाइनली मैं बता पाऊंगा कि मेरी गाड़ी ने ऑलमोस्ट ट्वेंटी के एम पी एल का माइलेज अचीव किया है इन द सिटी कंडीशन ऑलमोस्ट सिटी कंडीशन में ज्यादा चलती गाड़ी तो उसी हिसाब से उसने ट्वेंटी के ऑलमोस्ट उसने माइलेज के ऊपर किया है माइलेज फिगर्स निकाला है तो बहुत एक्साइटिंग होगा ये वीडियो बहुत कुछ जानने को मिलेगा एंड आप लोग की सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करते हैं आज के वीडियो सेशन ऑफ द मारुति सुजुकी बलेनो प्रोस एंड कॉन्स तो चलिए पहले हम बात करेंगे इसके प्रोस मतलब जिसके पॉजिटिव्स की तरफ तो इसमें पॉजिटिव में सबसे ऊपर जो पॉइंट रहेगा वो है इसका स्पेस ठीक है स्पेस में ये गाड़ी सबको मात दे देती है फर्स्ट रो सीटिंग हो सेकेंड रो सीटिंग हो और इवन द बोर्ड स्पेस सब जगह इस गाड़ी ने एक अलग ही छाप बना रखी है क्योंकि इसमें स्पेस जो मिलता है वो अनमैचबल है अनबीटेबल है एंड अनकॉम्प्रोमाइजेबल है सब कुछ है ये गाड़ी कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इस गाड़ी के साथ कि आपको स्पेस कम दिया बूट स्पेस कम कर दिया इंजन बेगर जो साइज होगा नहीं एकदम परफेक्टली डिजाइन किया मारुति ने एंड आई सल्यूट द इंजीनियर ऑफ द मारुति सुजुकी कि उन्होंने ऐसी गाड़ी को लॉन्च करके इंडियन का मार्केट में एक नया एवोल्यूशन लेके आई इन द प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट अदरवाइज तो जो गाड़ियाँ थी स्विफ्ट वगैरह थी आई टेन थी तो वो तो ले ही जाती यही वाला टैग प्रीमियम वाला लेकिन जो पर्टिकुलर प्रीमियम वर्ड है ना वो इन्हीं के जैसे इन जैसी गाड़ियों पर सूट करती है जो लुक में भी अलग हो एंड फीचर्स में भी एक क्लास लीडिंग का हो तो ये तो बात हुई स्पेस के अंदर फीचर्स के अगर देखें नजर डालो फीचर्स में आपको एबीएस ईबीडी ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स सीट बेल्ट विद प्रोटेंशियल एंड फोर्स लिमिटर सब कुछ मिलेगा सेफ्टी के हिसाब से दो डिस्क ब्रेक्स आपको फ्रंट में मिलते हैं एंड अगर वैसे बात करूँ टच फ्री इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो एपल का प्ले मिरर लिंक रिवर्स पॉकिंग कैमरा सेंसर्स सब कुछ आपको गवर्नमेंट के जो अपकमिंग सेफ्टी नॉर्म्स है उसके कंप्लाइंस उसके अंडर आपको मिलेगा ठीक है और अभी जो नई मॉडल आई है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं तो उसमें आपको जो टॉप मॉडल है उसमें आपको एच आई डी प्रोजेक्टर एल ई मिलते हैं विद डे टाइम रनिंग स्ट्रिप एल ई स्ट्रिप मिलता है आपको तो गाड़ी बहुत बढ़िया है एंड इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प आते हैं नॉट द रेन सेंसिंग बाइपर्स रेन सेंसिंग बाइपर्स में नहीं आते सिवाय इसके आपको बाकी सब कुछ मिलेगा एंड आपको ऑटो डिमिंग मेरा मिलता है तो ये सारी ऐसी कुछ ऐसी मतलब ना एक अलग करने वाली जो फीचर्स है वो इस गाड़ी में मिलती है जो कि वो इस सेगमेंट में आने वाली बहुत कम गाड़ी में देखने को मिलेगा लाइक द आई ट्वेंटी हो होंड जैसो और दी अपकमिंग टाटा एल्ट्रोस सारी गाड़ियों में अलग अलग अपना एक मेजर एक नगर एक अपना एक बेंच सेट कर रखा है इन द इंडियन कार मार्केट फॉर इट्स सेलिंग पर्पज ठीक है ये तो बात हुई इनकी फीचर्स एंड स्पेस के बारे में अब बात करेंगे पॉजिटिव्स में इसके जो है प्लेटफॉर्म के बारे में जैसे प्लेटफॉर्म है बेस्ट प्लेटफॉर्म हार्ड टेक प्लेटफॉर्म है 40 परसेंट हाइट टेंसाइल स्टील से बना हुआ है एंड कौन बोलता है ये गाड़ी मजबूत नहीं है जैसे कि लोग वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे टिन का डब्बा है ये है खचाड़ा है जल्दी खराब हो जाती है अरे ये सब अगर आप वैसे देख के चल रहे हो ना किसी के बुधाई हुई बातों पर तो ये सब गलत है ये भ्रम अपने दूर कर लीजिए असल असल में बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है लाइट वेट भी है बट अगर आप देखिए स्ट्रेंथ के हिसाब से बेस्ट प्लेटफॉर्म है मजबूती के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली हाँ जो अलग एक बात है पिकअप वगैरह वो भी लोग सोचते हैं ऐसे कुछ हो जाता है पिकअप ज़्यादा उड़ जाती है गाड़ी तेज होती है बहुत हल्की कुछ नहीं है गाड़ी की पिकअप भी बहुत अच्छी जरा से कैलिब्रेट किया गया है विद इट्स बॉडी वेट सो जो पावर टू वेट रेशियो जो सिस्टम है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है जब इस गाड़ी को बनाया गया था एंड अब जो गाड़ी आ रही है ना बल जो अभी प्रोडक्शन हो रही है उसमें जो सस्पेंशन सेटअप की ट्यूनिंग है वो भी काफ़ी हद तक अच्छी कर दी गई है एंड अब जो गाड़ी आप लोग ना अगर आप बलेनो की होगी तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो है इसके सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग है वो इंडियन रोड्स के हिसाब से खासकर बहुत अच्छी तरह से सेटअप किया गया अच्छा इम्प्रूवमेंट उसमें देखने को मिलेगा बजाय आपको जो आपने 2015 में ली होगी किसी की अगर आप ट्राई करके देखोगे कोई का अगर नई गाड़ी लेने से पहले किसी और की बलेनो ट्राई करके देखोगे पुरानी वाली तो आपको काफ़ी हद तक डिफरेंस नजर आएगा 
तो ये था इसके प्लेटफॉर्म वगैरह पिकअप के बारे में पिकअप में वैसे भी कुछ शंका होनी नहीं चाहिए आपको इतना अच्छा मो द मोस्ट रिफाइंड इंजन जो 1.2 लीटर का के सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि ऑलमोस्ट 89 नाइन एटी एटी थ्री पी की जो पावर जनरेट करता है हंड्रेड एंड थर्टी न्यूटीमीटर का पीक टॉर्क गाड़ी में आपको कहीं पर भी कोई कमी नजर नहीं आएगी तो ये तो बात हुई पॉजिटिव की नाउ मूविंग ऑन टू द नेगेटिव ऑफ द बल दैट इज द कॉल कौन इसमें है जो पहला है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी फॉर द एक्सटीरियर पर्पज सीट मेटल बहुत हल्का है तो उसको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत है क्योंकि छोटे से डेंट में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उस जैसे कि कुछ भी अगर लग गया तो अगर थोड़ा सा भी अगर एक्सीडेंट हुआ तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है एंड वो चीज़ रह जाती है तो वो थोड़ी सी आई थिंक बोलते ना झेल नहीं पाती बट कैबिन तक पहुँचने नहीं देती बट आगे ही एब्जॉर्ब कर लेती है इन द फ्रेम स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी तो वैसे वो ठीक है लेकिन थोड़ा सीट मेटल को और अच्छा होना चाहिए इन बिल्ड क्वालिटी इन बिल्ड क्वालिटी पर्पज तो ये तो बात हुई इसके पहले कॉन की ना मूविंग ऑन टू द सेकेंड कॉन जो कि है इसके इंटीरियर में जो लगे स्विच गियर्स वो थोड़े से मुझे लगता है आई चेंज करने चाहिए एंड थोड़े से उसके स्टैंडर्ड्स ऊपर उठाने चाहिए बाय द मारुति एंड वो प्रीमियम हैचबैक के नाम से बेचती है भले मैं तो थोड़ा प्रीमियमनेस और बढ़ाए एंड आई विश इसके जो आने वाले अपडेट्स जो होंगे नए जो नेक्स्ट जनरेशन भले ना होगी तो उसमें सब चीज़ों को कवर अप किया जाएगा एंड इससे कस्टमर्स की जो एक प्रायोरिटी है उनके जो नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन है वो इस गाड़ी की तरफ और बढ़ जाएंगे एंड ये गाड़ी छः लाख माइल स्टोन तो छः लाख सेलिंग माइल स्टोन तो पहले ही क्रिएट कर चुकी है ये ऑलमोस्ट ट्वेंटी लाख क्रिएट करे ऐसी मैं विश कर दो तो अगर आपको ऐसी गाड़ी अगर और अगर आपको सेल करनी है तो इसमें थोड़े से अपडेट्स आपको देने पड़ेंगे अच्छा मैं इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है बट ये थोड़े बहुत ऐसे नेगेटिव है जिससे कि इसकी शोभा खराब हो जाती है एक्चुअली गाड़ी की तो ये तो बात हुई इसके नेगेटिव्स की अब बात करते हैं इसके जो है थर्ड कॉर्न की वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है बट इट्स ओके वन सेवेंटी एम एम इज मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस बट रोड नॉइस के लिए थोड़ा कुछ करना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है हाईवे पर अगर आप तेज चलाते हैं ऑलमोस्ट एट्टी नाइन्टी के आसपास जब चलाते हो गाड़ी तो आवाज़ काफ़ी आती है तो वो चीज़ थोड़ी सी आपको कैलिब्रेट करनी होगी जो कि जिससे कैबिन में कोई चीज़ इंट्रूड ना हो जो नॉइस है उसको रोकना होगा वैसे कैबिन में कोई इंजन नॉइस नहीं आती इंसुलेशन बहुत बढ़िया है लेकिन रोड नॉइस की चलते बहुत ज़्यादा आवाज़ कैबिन में आने लगती है तो उन चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट आउट जल्दी करना होगा तो मैं इंतज़ार करूँगा कि कब ये चीज़ें एक नए सिरे से निकल के आएंगी इन द अपकमिंग मॉडल्स और वेरियंस ऑफ द मारूज की बलन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये गाड़ी माइलेज के मामले में भी बहुत बढ़िया है जो ये तो होगी प्रोज एंड कॉन्स अब मैं बताऊंगा माइलेज सीधे सीधे माइलेज के मामले में ये गाड़ी सबका बाप निकल गया ये मैंने खुद नोटिस किया है क्योंकि इसने एक्चुअली मैं 19.5 पॉइंट फाइव ऑलमोस्ट ट्वेंटी के एम बी का माइलेज शो किया मेरी खुद की जो गाड़ी बना लो उसमें इस गाड़ी ने ट्वेंटी के एम बी का माइलेज अचीव कर लिया है एंड बहुत कम गाड़ी में देखने को मिलता है ये चीज़ बट ये आप डिपेंड करता है सीधे सीधे आपके ड्राइविंग बिहेवियर पर कैसे आप गाड़ी चलाते हैं इन द सिटी और एज द और इन द हाईवे कंडीशन टू ठीक है तो मैं बात खुश हूँ एंड आप लोगों के साथ एक पिक भी शेयर कर रहा हूँ आपको शायद दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे कि इतना उसने कवर कर लिया है माइलेज तो ये एक अच्छा साइन है कि गाड़ी आप अच्छी चलाती है जैसे मेरे फादर चलाते तो उनका ड्राइविंग स्टाइल बहुत बढ़िया है एंड उनको अच्छा चलाना आता है तभी वो माइलेज अचीव कर पाए इस तरह के माइलेज जो है अचीव कर पाए सो so, ये तो बात हुई इसके माइलेज के ऊपर एंड ये वन ऑफ द लीडिंग कार्स में से एक है जिसमें आपको हाइब्रिड सिस्टम भी आता है माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम आता है तो इस सेगमेंट में कहीं भी भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा चाहे वो होंडा जैज हो आई ट्वेंटी हो और दी अपकमिंग टाटा एल्ट्रोज हो तो उस मामले में भी ये गाड़ी बहुत आगे है एक पेट्रोल इंजन के साथ आपको बैटरी सिस्टम बैटरी सेटअप हाइब्रिड सिस्टम आपको मिलता है जो कि नाउ गेट्स विद अ ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन उसी वन पॉइंट टू के अंदर आपको ड्यूल जेट पेट्रोल पेट्रोल इंजन आता है ड्यूल जेट मतलब उसमें कुछ नई नई चीज़ें एड ऑन की गई है ताकि उससे पावर और जनरेट आउट हो सके एंड ये गाड़ी अपने राइवल्स को हर उन मामलों में पीछा जोड़ती है तो ये था मेरा अपना एक्सक्लूसिव एक ओपिनियन रिव्यू ऑफ द मार्ग की बलैनो कॉन्स एंड प्रोस एंड इसका माइलेज फिगर भी आपको बता दिए तो बताइए कि जरूर कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए बट शेयर जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे वीडियो डालने से पहले मैं उस पर पोस्ट डालता हूँ तो उसको भी उस पर भी रिएक्ट जरूर
बहुत जल्दी मिलेंगे शबक है एक नए वीडियो सेशन पे तब तक के लिए सी यू